，没问题吧？肯定没问题。我在公安局的这个朋友，我认识很多年了，应该特别靠谱。我先把这个没有道德心的家伙找出来，敢刮我的车，我一定要让他付出代价。嗯。爹，爹。啊，小姐，啊、你没事吧？不好意思。喂，你今天瞎了，大活人看不见呐。哎，小姐，我好心跟你说，你没必要这么凶吧？喂，你说谁说话？这讲不讲道理啊？哎，小姐，你怎么这样说话？是你站在我们车门旁边呢。喂，公共场合我站哪不行啊？怎么这样啊你们？啊，算了，叶荣，不用跟着我乡下来的土包子争了。喂，谁土包子啊？哦，我怎么那么倒霉，第一天这么惨，混蛋！哇，站住！哎呀，哦，是吧？啊，哦，你是吧？这是哪来的疯婆子啊？这什么东西啊？总，我们已经调出那天破坏你车的监控画面。我们来看一下，谁那么大胆破坏你的车？怎么会是两个女的？嗯、这两个女的好眼熟啊！是啊，我看一眼，好像有点眼熟。不是刚刚我们看到的那个女孩吗？我马上去通知保安，她的摩托车应该还在车库。不用，我知道他们在哪里。你怎么会知道？哇塞！哎，好多人啊！<笑>是因为孟小春太红了，他们都认得我。哎呦，哎，这是我的妹妹啊，一定要帮我找到。来来来。嗯嗯，大家好，我是云想的首席设计师彼得。欢迎各位来参加今天云想集团的招聘会，希望各位可以拿出实力，交出最完美的作品。接下来我们要介绍我们云想集团的副总周副总来为各位说几句话，掌声鼓励。大家好，我代表云想集团。欢迎各位来参加今天的招聘会。哇，美丽，你看这个副总长得好高好帅哦！今天请大家尽情发挥自己的想象力，努力的创作。我相信在座的各位一定都可以成为一个优秀的设计师。怎怎么了？哎，原来他是副总啊！今天的考试时间是一百分钟，考试题目：艳阳。请各位好好把握这一百分钟的时间，拿出你最优秀的作品。我在这里正式宣布，考试开始我叫杨平。嗯。对不起啊，我我,我不知道你是副总。一个优秀的设计师呢，要随时随地注意自己的外貌。否则啊，无法说服大众。我也要。哦，嗯，这样。哎，不行，一条手吧，让我们让我感动。太了，太了。
十二号这回肯定是痛哭流涕呀、啊。谁叫他敢画我走？我一定要好好修理他。我们要不要他赔偿？你觉得他赔得起吗？考试得罪了副总，我看我们还是打道回府吧，他肯定不会录取我们了。不行，越长不要好好努力，我要成为最优秀的服装设计师，我让他知道不用我删损失。不管了，我们走吧，走。来，快快快。你们两个变得出什么花样？你自己看时间。你们 out。我刚才解释过了，我们工具箱不见了，还没关厕所里面，你听不懂吗？那关我什么事？你这个金毛狮王，四眼田鸡，娘娘腔，变态！剩下十秒钟。我不干了，我干。
喝杯。就这样随便喷一喷，不就是一块破布？能有什么特色？等一下。啊，想不到你这么有才华，在短短的十秒内，也可以完成作品。你现在可以自我介绍。哦，我叫刘美丽，二十五岁，专科毕业。我的梦想是成为优秀的服装设计师。你的学历是？啊，我的学历是专科，因为我要考本科的时候，我妈妈病了，没有人照顾，所以我只能去那个我们的裁缝铺，嗯，所以就没有考。本科，你不需要解释。我们的招聘要求上面写的是本科以上学历，你的条件好像不符合我们的要求。嗯，其实我个人认为吧，贵公司需要的呢是一个能够设计出优秀作品的人才，而不是毕业证书。我觉得我的能力也不会输给任何的本科生和研究生。哎，再说了，我有实战经验呢，我们家开裁缝铺的呀。哎 ，Hello Hello， 我是二号啊。我想我应该不用自我介绍了吧？你刚刚说你的能力可以超越本科生还有研究生，你拿什么证明啊？该不会就凭这块破布吧？其实吧，我有参加过电视台举办的服装设计泥沙梦想秀，而且我进入了周决赛哦。哦，那你拿到冠军了吗？嗯，没有。为什么呢？因为我迟到了，就像你这样没有时间观念的人，你觉得你有可能成为一个优秀的服装设计师吗？其实我那天我我特特殊情况的，真我我，刘小姐，你可以走了，三天之后我们会通知你结果，谢谢你的配合。哎不，你你得听我说呀，我还没有解释呢，我我我。哎，你听不懂中文啊，叫你滚。你们有几兄啊？几什么几啦？三个女的，一个男的，还有一个比女人还女人。我跟你讲，那个比的老师啊，超恶心的嘛，就是娘娘腔，比女人还娘，都这样的，真假的？别闹了！哎，两位美女。陆总，哎，我是不是被录取了？录取啊，你被录取了。不过在录取之前呢，我想带你去看一样东西。啊？什么？两位有没有觉得这辆车很眼熟啊？嗯，好像还真的有点眼熟哈。这些花纹感觉不错啊，就是这个，对啊，太有才了。嗯，上礼拜啊，有两个人有路不齐，骑着摩托车飞在空中，结果掉下来，把他给刮坏了。哇，还有你波特哎，太帅了吧？那抓到没啊？没有，我原本呢是不太想计较，但是这两个人呢，又拿着喷漆，把他给喷花了。嗯。你们两个说，这两个人是不是很过分？哎呀，超过分的。呃，那你要是遇到这个人的话，那你会对他怎么样啊？不会把他们怎么样，顶多啊赔钱嘛。啊，那赔多少钱呢、啊？也不多，十几万而已。十几万，美丽，老规矩，不往左，不往右，啪！啊啊啊
过我吧，我上有老下有小，母亲强扭卧病在床，妹妹年幼失学，老爸都不知道在哪里，我求求你放过我。就是啊，大侠，如果你帮我们俩一马的话，大恩大德来世再报。其实你们两位啊，也不用这么紧张，因为啊，我不会要你们陪，我知道你们两个呢，赔不起。啊，当然了，你早说嘛！我跟你讲，帮我卖了都赔不起。不过呢，我要你们两个付出代价。为什么没有五十二号跟六十号啊？他们，他们烂透了，要他们进来只会降低公司的格调。No way！ 我告诉你，你明天叫五十二号跟六十号一起来报道。Why？ 叶龙，告诉他。六十号徐子嫣，是汉秀布庄王威的表妹。天衣服饰的布料有百分之七十是从汉秀布庄订购的，我还需要说下去吗？啊，不用，我懂了，这个就是要从天衣挖墙脚是吧？不止汉秀布庄，只要跟天衣有关的，通通要砍掉。哎，那五十二号呢？他跟天衣有半毛钱关系啊？五十二号破坏了周副总心爱的车，我们招他进来以后要好好、慢慢的修理他，知道了吗？哦，公报私仇啊！好好照顾人、修理人，我最会了，交给我来办。喂，哎，我我是刘美丽。语音响人事部。哎，我知道，我知道啊。那我明天一早就去上班。哎，谢谢谢谢。是不是你副总很有意思啊？我哪有啊？人家澄清了没有都不知道。好了好了，你们俩别闹了。哎，有点不对劲儿啊，美丽，上次你在这儿不出过洋相吗？怎么还能录取你呢？是不是他们搞错了？哎呀，真正的人才是掩盖不住的，也算是那个娘娘腔有眼光啊，能够看出我的实力。没错，能录取就是好事。不管怎么说，咱家美丽以后是白领了。美丽，好好干，加油啊！对，哎、我女儿就是优秀、嗯。什么？静华和云想的周旋私下见面？是，我想一定是谈跳槽的事情。董事长，谢总监这样实在太不应该。他是您一手培养的，怎么可以背叛您呢？